gamit ang makabagong teknolohiya, mas makukuha na natin ng mas detalyado. Yung kuha namin sa subject namin ng mas crisp. Seeing our subject na it's so real in 4K. Maswerte tayo no, dahil uh, napili ang Philippine Eagle bilang simbolo ng uh, Philippines. Dahil sa tayo pa lang nito, talagang matikas siya, isa siya sa pinakamalaking ibon sa buong mundo. First time ko na narinig na meron palang mga nagninest na Philippine Eagle sa North Cotabato. Masama pa yung balita dahil Meron isang fledgling or juvenile na Philippine Eagle na kuryente siya sa isang high-tension wire. For some time, naging tahimik. You know, wala kang makikita masyadong activity ng mga Philippine Eagle. So nakakalungkot na parang, what's a forest in Mindanao without a Philippine Eagle? Hanggang sa nung February 2019, eh, may namataan kagad na isang nest na naman na merong bagong chick. Ano ba yung fledgling? Ito yung sisiyo na malapit nang umalis sa nest niya. Okay, you know? so ito na naman yung excitement ko every time umaakit tayo ng bundok. Eh, meron kami hinahanap na something that uh, will excite you. Kailangan namin akyatin yung matatarik na bundok at uh, makapaghanap kami ng site kung saan maganda yung vantage point. Ang forest rangers na sina Randy, Ray at Peter ang ilan sa mga unang nakakita sa inakay na Philippine Eagle. Wow, finally we reached the hide kung saan level yung ating view ng Philippine Eagle. Speechless. Isang tuto ko lang gano'n. Exacto ito. Sight dito. Kito ko yung ulo niya. No? Nakatingin ng gano'n. And definitely it's a Philippine Eagle. Dahil kito mo yung tuka niya. Ang laki. Siguro ganyang kakapal. Yung top beak pa lang niya. And uh, so gorgeous. Ito yung cheek na nakikita ko. Every time you see a certain movement of this Philippine Eagle na fledgling, talagang napapa hu napapa wa pero kailan tame down yung aming reactions kasi hindi kami dapat marinig ng Philippine Eagle isa pa ang pakilig <laughs> yun si naga ng araw pero nagtago sa nagtago siya sa mga dahon dahon born with a sharp vision alam mo nakikita niya kami pag tumitingin siya sa amin para bang nakatilt yung head niya tapos it's like he sees us, he observes us, that makes us nervous. Dahil pag na-feel namin na naiilang siya, parang nagtatago siya. Hindi pa masyadong distinct yung mga markings niya sa katawan. So parang puting-puti pa yung kanyang breast, tapos yung kanyang uh, crest is uh, hindi pa masyadong developed, hindi pa masyadong buhaghag. Pero yung pagka-astig ng 
itsura niya, eh, nandun na yung, ha, yung laki ng tuka niya. Nang biglang, Dumating kami dito around 2.30 and now it's uh, 5.24 at uh, marami kami ng observation ng baby eagle. After two months, eh, we were informed by the local DNR in Arakan na wala na raw yung fledgling dun sa nest niya. In spite of the high risk na hindi namin siya makita, we gambled. We went back to the nesting site of the fledgling na Philippine Eagle para hanapin siya. Okay, so, nandito tayo ulit din sa hide kung saan natin inaabangan yung juvenile na Philippine Eagle. Six hours, naghintay kami doon hanggang nag-decide na kami na it's time to change location. Nag-rely kami doon sa mga local na DNR. tayo dinaan sa tinatawag na kiss the knee kasi kita mo pag kumakit ka halos abot na yung uso mo dito sa tuhod ah. Ah. namit ko na si Kuya Dario no who's been a guardian for the Philippine Eagle for 20 years. Nung nakuusap ko siya, sabi niya, kung wala doon yung fledgling sa nest na yan, baka meron isang area na mas sigurado siya na makikita. So, using the binoculars, na-confirm nga namin that that was the Philippine Eagle. Hanggang sa... Ina! Siguro sa bigat niya, hindi niya na matagalan na tumuntong sa isang pwesto. Kaya palipat-lipat siya ng pwesto. Maya-maya pa, isang malakas na paghuli. Habang lumalabas yung araw, mas nagiging active itong Philippine Eagle na ito. May kinakatakutan si Kuya Dario para sa mga agila. Sabihin, mangingitlog ulit yung magulang niya, tapos papaalisin na siya dito. Papaalisin siya dito. Ang tanong dyan, saan siya pupunta? Kasi ang nakapaligi dito sa arakan yung pamuwer, tapos kuminsan nahaluan pa ng kainin dyan sa tabi-tabi. Hindi naman naubos yung mga taong mapagmahal sa kalikasan. Meron pang may naiiwan pa. Siguro, gagawalan tayo ng parani kayatin yung mga siyang katauhan na 
tuloy yung programa para sa protection ng ating kagubatan. Dito sa Araka, nandito ang smallest nesting site ng Philippine Eagle. Based on our estimates, kailangan ng uh, at least uh, 7,000 hectares uh, for a pair to survive. But here, you have a pair of Philippine Eagles existing in a 1,400 uh, hectare um, forest. No? But apparently, uh, the pair is surviving. So you can see, may ability yung pair to adapt to a changing uh, world. It's a win, kasi you have uh, indigenous owners now embracing the Philippine Eagle at Chakap forest as their symbol then for conserving their ancestral domain. Itong shoot namin for the Philippine Eagle, using this high definition equipment is not only to show the beauty of the shots, the eyes of that Philippine Eagle that we were observing, a Philippine Eagle that's proud and secure in his own habitat, may pag-asa pa. Sa lakas ng huni ng Philippine Eagle, sana ay marinig na natin ang matagal na niyang isinisigaw. Sa masukal na kagubatan, itinatago at pinapalaking mag-isa ng inang tarsir ang kanyang anak. Dahil sa malalaki nitong mata, nakikita nila ang posibleng banta sa kaligtasan nilang mag -ina. May ilang beses na rin tayo in the past na kinuha na natin sila in different parts of the Philippines. This time, ibang klaseng pagkuha at pagdokumento yung gagawin natin dahil gagamit tayo ng mas advanced na mga equipment na 4K cameras at cinema lens. So, ibig sabihin yan, mas malinaw at mas matatalas yung kulay na pwede nating makuha na. May ilang specific wide shots tayo na kinunan in 4K. Kahit gaano pa sila kaliit sa matalas na camera at mahabang lente, Makikilala ang isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo. Si Eddie Makasusi, no? nagulat siya noong 1989, nakakita siya ng tertiary dito sa lugar. Yung nalaman ko na meron tertiary, paano ko yung ma-account yung tertiary? Binibilang nila yung mga sites at pinupuntahan nila yung mga lugar kung saan sila pwedeng matagpuan. Ang pinapayagan lang nila, mga researchers na lang. Kung mapapansin nyo, very dense yung forest. So, ito yung ideal na place para sa mga tarsier para mabuhay at magparami. They emit this certain musk that naaamoy natin kapag naandyan na sila sa lugar. Parang medyo mapanghi na mapalot. Ito rin technique na ito ang ginagamit ni Andro Sabelliano na isang kilalang spotter doon sa lugar para mahanap yung mga tertiary. Hanggang sa... Isang tertiary ang naabutan naming nagpapahinga. Usually, yung mga tertiary, they're more active at night because they're nocturnal individuals. No? But in the morning, you will see them natutulog, nagpapahinga. Nakita natin yung gray fur at yung almost naked na hair ng tail nito. Hindi natin usually nakukuhanan. But now, with the aid of these new cameras, we can now appreciate them more in a new detail and a new perspective. Pati nga yung pinakamaliit na detalye, gaya ng mga kuko, kuhang-kuha ng camera natin. Monogamous o iisang partner lang ang meron ang mga tarsier. Sa bawat isang ektarya ng lupa, sinasabing may isang pamilya ng tarsier ang pwedeng mabuhay. At sa di kalayuan, sa unang tingin, akala mo nag-iisa lang siya.
nakuna naming magkayakap ang maginang tarsir. Hindi namin makita ng detalyado yung itsura ng baby. Kanina pa kasi natin inaabangan yung nanay na ilabas yung baby niya. Siguro may mga one or two hours na tayo nag-aabang. Protective ang inang tarsir. Kaya halos itago niya sa pagkakayakap ang anak. So lumayo mo na yung team namin. Nang maramdaman ng inang tarsir na malayo na kami, nilawagan niya ang pagkakayakap sa batang tarsir. Ang batang tarsir sumisilip. Very rare na makuhanan because of their elusive characteristic and their very protective nature sa kanilang mga anak. Hanggang sa tumabi ang batang tarsir sa kanyang ina. Talaga tumitig sila, sila mag-ina doon sa camera at nakatitig, nakita mo yung wide bright eyes ng mga tarsir na karakteristik features nila. Anim na buwang dinadala ng ina ang baby tarsir. Isang beses lang silang mga anak kada taon. Kaya hirap silang magparami. 2 to 3 months bago humiwalay ang batang tarsir. Hanggang sa unti-unti itong matutong kumain. Mga nakita naming tarsier dito sa lugar, wala pang tag. So ibig sabihin, these are new tarsiers. Either bagong panganak or uh, hindi ito napasama dun sa tagging na ginawa noong 2014. So ibig sabihin, patuloy sila nagpaparami dito sa area. May mga ilang tarsiers na naidokumento na aktibo kahit umaga. Kaya nilang lumipat ng 3 to 5 meters ang distance. Because of their very keen and uh, sharp eyes, no? kaya nilang ma-determine kung saan puno sila maglalanding. Pero ang isang tarsir mukhang may problema sa paningin. Nakita natin siya with the use of 4K. No? So, mas na-zoom natin yung camera at nakita natin yung detalye na parang hindi niya masyadong maisara yung kanyang mata. Para masuri ang tarsir. Piniyagan na rin tayong i-handle yung isang tertiary na ito na hindi masyadong may sara yung mata. Oh, ito. Dito sa lugar, dati nang hinahawakan ng mga researchers yung mga tertiaries para i-examine sila kung sakaling may may problema sa katawan. Nangagat to eh. Tumangagat. Okay. Tsaka takot na takot siya. Oh, yeah, 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 yeah. Okay. Kita mo yung mga molars, the ones behind, mas malalaki at matutulis. They have very powerful jaws and sharp teeth that they use in biting and grasping insects kapag dumuhuli sila ng pagkain. Yung isang globe ng mata is actually bigger than their brain. So, mas importante sa kanila yung vision uh, for their survival. Palpebral reflex, mayroon siya. Okay. Uh, from the looks of it, glossy naman yung mata. Ibig sabihin, yung tear production is uh, normal. Wala akong nakikitang ulceration. Wala din conjunctivitis. No? Yan, ngayon, nasasara, nasasara niya pareho both. So, so yun, yun yung we call the pal palpebral reflex. Mayroon siya. Pinakawala na natin agad to minimize the stress. Itong mga tertiary na ito, they commit suicide because of the stress that they experience at yung stress na makita nila yung paligid ay hindi sa kanila. Minsan na rin itong naitala as most endangered primate ng IUCN SSC Primate Specialist Group simulang ng 2014 hanggang 2016.
ang mga Philippine tertiaries dito sa Philippines ay magkakaiba. Meron silang nakitang cryptic or mga parang hidden genetic diversity within populations of Philippine tertiaries. Ngayon, nalaman nila na yung mga tertiaries sa Bohol, Samar, Leyte ay distinct mula sa mga tertiaries sa Dinagat, Caraga. Tapos, iba pa to sa mga tertiaries sa Mindanao. Dahil sa radio tracker o high-frequency transmitters na ikinabit sa mga tertiaries, nasusundan kung saan sila pumupunta sa gubat. Isang paraan din ito para maidokumento at mapag-aralan yung kanilang galaw at mamonitor yung kanilang bilang. Sobrang nakakatawa itong mga tertiaries. Pwede natin silang makonsider hanggang ngayon na isang mystery. Marami pa tayong pwedeng malaman, marami pa tayong dapat malaman para lalo natin silang maprotektahan. The aim is if we get more detailed videos and photos of these animals, we get to appreciate them more. And in appreciating them more, we can know them better. Kapag naintindihan natin sila, ang kanilang mga features, lugar na kanilang ginagalawan, mas madali sa ating maintindihan kung paano sila puprotektahan at ikoconserve. Ako si Doc Fertzresho. Ako si Doc Nielsen Donato. Born, Born to be, to be wild. wild.